హలో అండి గుడ్ మార్నింగ్ ఈరోజు బ్లాగ్ నేను టీతో స్టార్ట్ చేశాను అండ్ మీకు బయట చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ స్ప్రింగ్లో వచ్చే ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి కదా నేను లాస్ట్ టైం మీకు చూపించాను ఆ ఫ్లవర్ రేఖలు అన్నీ కూడా రాలిపోయాయి అండ్ ఎంత మెస్సీ అయిపోయిందంటే డ్రైవే అంతా కూడా బట్ చూడ్డానికి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి కదా ఈ రేఖలన్నీ హలో అండి గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు మీరంతా నేనైతే చాలా బాగున్నాను అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఈ ఫ్లవర్స్ ఎంత బాగున్నాయో ఇందులో చాలా చాలా కలర్స్ ఉంటాయి ఎల్లో ఉంటాయి అలాగే ఇంకా కొంచెం పర్పుల్ షేడ్లో కూడా ఉంటాయి చూసారా సమ్మర్లోనే నాకు నేచర్ ఫ్లవర్స్ ఇలా అన్నీ కూడా మీకు చూపించే ఛాన్స్ దొరుకుతుంది కాబట్టి నేను ఏవి కూడా మిస్ కాకుండా అన్నీ మీకు చూపిస్తూ ఉంటాను సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇవి వచ్చేసి డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ అనమాట బట్ దీనికి ఏంటంటే చాలా ఎక్కువగా బీస్ ఉంటాయి సో కంప్లీట్గా ఫ్లవర్స్ వస్తాయి చాలా చాలా బాగుంటాయి చూడండి ఫ్లవర్స్ అంతా కూడా సో నేను మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను కదా మాకు ఫ్లవర్స్ అయినా లేదంటే వెజిటబుల్ ప్లాంట్స్ అయినా ఏదైనా ఈ ఓన్లీ సమ్మర్ ఫోర్ మంత్స్ మాత్రమే అనమాట తర్వాత ఈ చెట్లన్నీ ఎండిపోతాయి మళ్ళీ ఇంకా చాలా ఎక్కువగా స్నో పడిపోతుంది అనమాట అందుకే ఈ నేచర్ని సమ్మర్ అంతా కూడా కంప్లీట్గా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాను నేను ఇప్పుడు మనము బ్యాక్ యార్డ్కి వెళ్దాము ఇది మా ఇంటి వెనకాల అనమాట చూడండి ఎంత పెద్ద లాన్ ఉందో మాకు అండ్ నేను ఇక్కడ కొన్ని చెట్లన్నీ కూడా పెట్టానని చెప్పాను కదా లాస్ట్ టైం అన్ని వెజిటబుల్ ప్లాంట్స్ అనేవి తీసుకొచ్చాను కదా సో ఇక్కడ అన్నీ పెట్టాను అనమాట అండ్ చుట్టూతల ఫెన్స్ కూడా పెట్టాను ఎందుకంటే జింకలు చాలా ఎక్కువగా వస్తున్నాయి చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ నేను అన్నీ కూడా ప్లాంట్స్ పెట్టాను అండ్ ఈ వెజిటబుల్స్ ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా టమాటో అలాగే ఎగ్ ప్లాంట్ అన్నీ కూడా పెట్టాను బట్ ఇంకా కొన్ని ప్లాంట్స్ పెట్టాలని ప్లాన్ ఉంది కంటిన్యూగా త్రీ ఫోర్ డేస్ నుంచి వర్షం పడుతుంది కాబట్టి ఎక్కువగా నేను ఏం ప్లాంట్స్ మళ్ళీ తీసుకొచ్చి పెట్టలేదు సో ఇంకా కొన్ని ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా తెచ్చి పెడతాను సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా నేను ఇక్కడ టమాటో ప్లాంట్స్ మిర్చి ప్లాంట్స్ అలాగే కొన్ని వంకాయ చెట్లు ఇంకా కొన్ని గోంగూర అలా అన్ని ప్లాంట్స్ పెట్టాను ఇంకా ఇటువైపు అంతా కూడా ప్లాంట్స్ పెట్టేస్తాను సో ఏంటంటే ఇంకా కొంచెం ఎక్కువగా ప్లేస్ అంతా కూడా తవ్వి చేసుకుంటే బాగుండేది అనిపించింది బట్ ఏంటంటే ఇదే నాకు చాలా కష్టంగా ఉండే ఏంటంటే ఒకదాన్ని అంతా కూడా చేసుకున్నాను బట్ ఏంటంటే నాకు ఇష్టమైన పని అందు గురించే నేను ఒకదాన్ని అంతా కూడా చేసుకున్నాను చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ అంతా కూడా పెట్టాను జింకలు అయితే చాలా ఎక్కువగా వస్తాయి మా ఇంటి దగ్గర సో అవన్నీ కూడా రాకుండా నేను ఫెన్స్ పెట్టుకున్నాను అండ్ నేనైతే చాలా చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను ఈ ప్లాంట్స్ అన్ని ఎప్పుడెప్పుడు పెద్దగా అవుతాయా అండ్ ఎప్పుడెప్పుడు టమాటోస్ మిర్చి అంతా కూడా వస్తాయా చూద్దామని అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఎంత గ్రీనరీగా ఉందో ఎంత బాగుందో స్ప్రింగ్ ఇలాగే ఉంటుంది ఎందుకంటే వర్షాలు పడుతూ ఉంటాయి అండ్ చాలా ఎక్కువగా గ్రీనరీగా ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారా జింక ఎలా వచ్చిందో నేను ఒకవేళ ఫెన్స్ పెట్టకుంటే ఈ పాటికి వెజిటబుల్ ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా తినేసి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడు మీకు సింపుల్గా మురుకులు ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఈరోజు స్పెషల్ ఏంటంటే ఈరోజు నరసింహ జయంతి దానికోసం అని నేను దేవుడికి కొంచెం నైవేద్యంగా పెడదామని ఒక వన్ కప్ ఆఫ్ మురుకులు చేస్తున్నాను అండ్ నేను ఎలా చేస్తానో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను చూడండి నేను ఇక్కడ వన్ కప్ బియ్య పిండి తీసుకున్నాను అండ్ ఈ బియ్య పిండిలో నేను పసుపు కారం జీలకర్ర పొడి ఇంకా కొంచెం ధనియాల పొడి అలాగే మనకు రుచికి తగినంత సాల్ట్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా వేసుకుంటున్నాను అండ్ ఇందులో కొంచెం ఇంగువ కూడా వేసుకోవాలి అలా అయితే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అయితే మురుకులు క్రిస్పీగా రావాలనుకుంటే మీరు టూ టిప్స్ ఫాలో అవ్వచ్చు ఒకటి వచ్చేసి మీరు కావాలనుకుంటే బటర్ లేదంటే నెయ్యి ఏదైనా వేసుకున్నా కూడా క్రిస్పీగా వస్తాయి లేదనుకుంటే నేను ఇప్పుడు హాట్ వాటర్ పెట్టాను స్టవ్ మీద ఏంటంటే వాటర్ మనము పిండి తడుపుకునేటప్పుడు హాట్ వాటర్ తోటి మనం పిండి తడుపుకుంటే మీకు మురుకులు అంతా కూడా చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి అంటే మీకు నెయ్యి బటర్ అలాంటివన్నీ కూడా ఇష్టపడకపోతే మీరు హ్యాపీగా ఇలా హాట్ వాటర్ అంతా కూడా వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోండి అలా చేసుకున్నప్పుడు మీకు ఏంటంటే మురుకులు చేసుకుంటే చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి అన్నమాట సో మీరు ఈ రెండు టిప్స్లో ఏ విధంగా ట్రై చేసినా కూడా మీ మురుకులు చాలా బాగుంటాయి ఇందులో నేను ఇక్కడ ఇంకొంచెం ధనియా పౌడర్ అంతా కూడా యాడ్ చేశాను అలాగే వాటర్ కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేసుకోవాలి లేదంటే మీకు పిండి అంతా కూడా పల్చగా అయిపోతుంది ఆ తర్వాత నేను ఇక్కడ నువ్వులు కూడా యాడ్ చేశాను నువ్వులు వేసుకోవడం వల్లే మనకు మురుకులు క్రిస్పీగా టేస్టీగా వస్తాయి సో ఖచ్చితం
టూ స్పూన్స్ అలా అంతా కూడా వేసుకుంటున్నాను వాటర్ అంతా కూడా వేడిగా ఉంటాయి కాబట్టి నేను ఇక్కడ స్పూన్ తోటి మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను ఇదంతా కూడా బాగా మిక్స్ అయిన తర్వాత మనం ఒకసారి చేయితోటి బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని ఆ తర్వాత మురుకుల ప్రెషర్లో అంతా కూడా పెట్టేసుకొని మనం ఇంకా మురుకులు ప్రెస్ చేసుకోవడమే సో ఇక్కడ చూడండి ఎంత బాగా వస్తుందో మీరు పిండి చాలా బాగా మిక్స్ చేసుకుంటేనే మనకు మురుకులు ఇంత బాగా వస్తాయి అండ్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు కూడా హాట్ వాటర్ తోటి పిండి మిక్స్ చేసుకుంటే క్రిస్పీగా వస్తాయి లేదనుకుంటే ఇష్టమైన వాళ్ళు బటర్ కూడా వేస్ట్ చేసుకోవచ్చు అలా కూడా బాగుంటుంది అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మురుకులు చాలా బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు మనము ఇదంతా కూడా ఒక పేపర్ టవల్లోకి తీసేసుకోవాలి అండ్ చూస్తున్నారు కదా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందో ఇది చాలా క్రిస్పీగా ఉంటుంది సో ఇదే విధంగా మిగతా పిండి అంతా కూడా మనం వేసేసుకోవాలి ఇక్కడ సెకండ్ టైం అంతా కూడా వేసుకుంటున్నాను ఈ మురుకుల ప్రెషర్ తోటి ప్రెస్ చేసేటప్పుడు చాలా ఎక్కువగా వేడి అంతా కూడా వస్తుంది హ్యాండ్కి బట్ ఏంటంటే గన్ షాట్ మోడల్లో ఉండే ప్రెషర్ నాకు ఎక్కువగా నచ్చుతుంది దాంతో అయితే చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మిగతా పిండి అంతా కూడా వేసేసుకున్నాను అండ్ నాకు కంప్లీట్ అయిపోయింది నేను ఓన్లీ వన్ కప్ మాత్రమే చేశాను కాబట్టి చాలా తక్కువగా అమౌంట్ అంతా కూడా వచ్చింది చూస్తున్నారు కదా నేను చేసిన మురుకులు అంతా కూడా ఇంత అమౌంట్ వచ్చింది అనమాట నేను దేవుడికి ప్రసన్నంగా చేసిన మురుకులు రెడీ అయిపోయాయి అండ్ చాలా క్రిస్పీగా వచ్చాయి సో మీరు ఈ మురుకులు ఎలా చేస్తారనేది ప్లీజ్ నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి నెక్స్ట్ టైం మీకు ఇంకా డీటెయిల్డ్గా ఈ మురుకులు ఎలా చేయాలి అండ్ ఇంకా వేరే వేరే టైప్లో ఎలా చేస్తారు అనేది మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు వెళ్తున్నాను నేను వాకింగ్కి అండ్ అలాగే రిత్విక్ సాకర్కి వెళ్తున్నాము అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను వెళ్తున్నాను సాకర్కి రిత్విక్ సాకర్కి అండ్ రిత్విక్ ఏమో కార్లో వెళ్తున్నాడు నేనేమో బై వాక్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మీకు చెప్పాను కదా నేను టెన్ థౌజండ్ స్టెప్స్ పర్ డే అంతా కూడా చేయాలని సో అందు గురించి అని నేనేమో వాకింగ్ చేస్తున్నాను రిత్విక్ ఏమో కార్లో వెళ్తున్నాడు చూడండి సో రిత్విక్ అడుగుతున్నాడు మమ్మీ నువ్వు కార్లో ఎందుకు ఎక్కట్లేదని బట్ ఏంటంటే ఈ సాకర్ గ్రౌండ్స్ చాలా దగ్గర అనమాట అంటే స్కూల్ గ్రౌండ్స్లోనే సాకర్ ఆడతారు ఇది మాకు చాలా దగ్గర అందు గురించి నేను వాక్ చేస్తున్నాను సో ఇలా వాక్వే నుంచి మాకు షార్ట్ కట్ ఉంది గ్రౌండ్స్కి అంటే సాకర్ ఆడడానికి స్కూల్ గ్రౌండ్స్ అనమాట ఇది సో మేము ఇక్కడ షార్ట్ కట్లో వెళ్ళిపోయాము అండ్ ఈరోజు వచ్చేసి రిత్విక్కి పిక్చర్ డే ఉంది సాకర్ క్లాస్లో సో సాకర్ ఎప్పుడు కూడా వీక్లీ వన్ సాటర్డే అలా ఉంటుంది సో సాకర్ అయిపోయిన తర్వాత మేము ఈవినింగ్ కార్నివల్కి వెళ్ళాము మా ఇంటి దగ్గర ఒక చిన్న సైజ్ కార్నివల్ పెట్టారనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వెళ్తున్నాము కార్నివల్కి ఈ కార్నివల్ మా ఇంటికి చాలా దగ్గరలో ఉంది అండ్ అక్కడ ఏంటంటే అన్ని చిన్న చిన్న రైడ్స్ ఉంటాయి అనమాట పిల్లలకైతే చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఏంటంటే సమ్మర్ రాగానే అందరికీ రిఫ్రెషింగ్గా అనిపిస్తుంది ఈ కార్నివల్స్ అన్నీ కూడా సో ఇప్పుడు వెళ్దాము కార్నివల్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటనేది అక్కడ చాలా ఎక్కువగా రష్ ఉంటుంది వీకెండ్ కాబట్టి సో చూద్దాము అక్కడ ఎలా ఉంటుంది అనేది చెల్లో మరి సో ఇది ఏంటంటే మా ఇంటికి దగ్గరే ఇది చర్చ్ గ్రౌండ్స్ అనమాట అక్కడ ఎవ్రీ ఇయర్ సమ్మర్లో ఇలా కార్నివల్ వస్తుంది చిన్న చిన్న రైడ్స్ అన్నీ ఉంటాయన్నమాట సో ఒక థర్టీ డాలర్స్ పెట్టి టికెట్ అంతా కూడా తీసేసుకుంటే మనం అన్ని రైడ్స్ హ్యాపీగా ఎక్కొచ్చు సో ఇందులో మనం విడివిడిగా కూడా టికెట్స్ తీసుకొని ఏ రైడ్ కావాలంటే ఆ రైడ్ అంతా కూడా ఎక్కొచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా చిన్న సైజు కార్నివల్ అయినా కూడా చాలా బాగుంటుంది పిల్లలు అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అండ్ మాకు నైట్ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ అయినా కూడా సమ్మర్లో చీకటి అసలు ఏమాత్రం కాదు చాలా వెళ్తురు ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మేము ఫస్ట్ కార్ పార్కింగ్ చేసేసి ఇంకా వచ్చేసి రైడ్స్ అన్నీ కూడా చూస్తాము సో ఇక్కడ మేము లోపడికి ఎంటర్ అయ్యాము ఆ తర్వాత అక్కడ చిన్న చిన్న రైడ్స్ అన్నీ కూడా చూసాము రిత్విక్ ఏంటంటే చిన్న చిన్న రైడ్స్ అన్నీ ఎక్కాడు బట్ నాకేంటంటే ఈ పెద్ద జాయింట్ వీర్ అంతా కూడా ఎక్కాలని చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఎవ్రీ ఇయర్ ఇక్కడ కార్నివల్కి వచ్చినప్పుడు నేను ఒక జాయింట్ వీల్ అయితే ఖచ్చితంగా ఎక్కేస్తాను నేను అడుగుతూ నన్ను వెళ్దామా అని బట్ రిత్విక్ ఏమో కొంచెం భయంగా ఉంది నాకు వద్దు అన్నాడు బట్ ఏం కాదు పర్లేదు మనం వెళ్దాము అన్నాను ఇక్కడ కార్నివల్లో చాలా ఎక్కువగా క్రౌడ్ ఉంది ఎందుకంటే ఇది ఇంకా రేపటితో లాస్ట్ డే అంట 
సో ఇప్పుడు కార్నివాల్ వచ్చినా కూడా ఒక వన్ వీక్ అలా ఉంటుంది అండ్ చూస్తున్నారు కదా ఎంత సన్నీగా ఉందో ఈరోజు వీకెండ్లో అంటే ఫస్ట్ వీకెండ్ అనమాట చాలా సన్నీగా చాలా బాగుంది వెదర్ అంతా కూడా సో అలా అన్ని రైట్స్ చూసేసుకొని ఇంకా చాలా బాగా టైం అంతా కూడా స్పెండ్ చేసుకొని మేము ఇంకా ఐస్ క్రీమ్ తినేసి వెళ్ళిపోయాము ఏంటంటే మేము మాకు ఈ రోజు అంతా కూడా చాలా బిజీ డే లాంగ్ డే అనిపించింది మార్నింగ్ నుంచి బ్యాక్ ఇయర్లో ఎక్కువగా టైం అంతా స్పెండ్ చేసాము అలాగే రిత్విక్ సాకర్ ఆ తర్వాత మేము ఇంకా కార్నివల్కి వచ్చేసాము సో ఫుల్ డే అంతా కూడా బిజీ బిజీగా ఉండే సో ఇక్కడ వచ్చేసి మేము ఇంకా ఐస్ క్రీమ్ అంతా కూడా తినేసి ఇంకా మేము ఇంటికి వచ్చేసాము సో ఇక అంతే ఫ్రెండ్స్ నా బ్లాగ్ ఇక్కడితో కంప్లీట్ అయిపోయింది సో యుఎస్లో మాకు లాన్స్ ఎలా ఉంటాయి మేము ప్లాన్స్ ఎలా పెట్టుకుంటాము అలాగే ఇక్కడ చెట్లు ఎలా ఉంటాయి నేచర్ ఎలా ఉంటుంది కార్నివల్స్ ఇవన్నీ కూడా నేను వెళ్ళే ప్రతి ఒక్క ప్లేస్ కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను సో నా బ్లాగ్స్ ఎలా అనిపిస్తున్నాయి ఏంటనేది ప్లీజ్ నా కామెంట్స్లో చెప్పేయండి మీకు నా వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ నా వీడియోని లైక్ చేసేయండి అలాగే నా ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ కాకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ కండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో సీ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో బా బాయ్